ஓம்சாந்தி இருபத்தி எட்டு நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முரளி ரிவிஷன் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா குளிர்ச்சியாக இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு பாபா சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு லட்சியம் ஸ்ரீநாராயணன் ஆகணுங்கிற லட்சியம் அப்படிங்கிற ஒரு சோப்பு கொடுத்துட்டேன் இதை வச்சு உங்களை நீங்க கிளீன் பண்ணிக்கோங்க உள்ள எந்த விதமான அழுக்கம் இருக்கக்கூடாது அழுக்கு இருந்தா தாரணை ஆகாது அதனால உங்களுக்கு தாரணை ஆகலன்னு நான் அவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருக்கிறேன்னா அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி வெக்கப்படணும் பல ஜென்மமும் நான் அவ்வளோ பாவம் செஞ்சிருக்கிறேன்னு நினச்சி நினச்சி உங்களுக்கு நீங்களே தண்டனை கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு கடுமையாக பாபா நினைவுல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படி வந்துட்டீங்கன்னா இருபத்தி ஓரு பிறகு எந்த விதமான தண்டனையும் அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் மைண்டுக்குள்ள இது ஞாபகம் இருக்கணும் பல பிறவி பாவ சுமை என்கிட்ட இருக்கு அதனால கடுமையான சமஸ்காரம் இருக்கு யோகத்தை தவிர வேற எதன் மூலமாகவும் இதை எரிக்க முடியாது யோகத்துல இருந்து இருந்து ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்தணும் எவ்வளவு புயல் வரட்டும் அது அதை நீ தூய்மையாக விடக்கூடாதுன்றதுக்காக பல புயல் வரும் சேவையில தடை வர்றது யோகத்துல தடை வர்றது நீ தூய்மை ஆயிடுவியா நீ தூய்மை ஆக்கிடுவியா பண்றது மாயா மற்றவங்களாம் வெறும் கருவி மாயான்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்பாவோட நினைவு இணைக்கிறதுலையும் அப்பாவுடைய வழிபடி இனிமையா இருக்கிறதையும் எந்த காரணத்தை கூட நீங்க விடக்கூடாது அதுல கவனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு அப்பயும் ஏதாவது ஒரு யோக பிராக்டிஸ்ல ஞானத்தை அச போடுறதுல பிஸியா இருக்கணும் பாபா சொல்றாரு பிரம்மாவை பாக்கியசாலி ரதம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவருக்கு நிறைய பேர் பாகியரதன் கங்கையை எடுத்துட்டு வந்த பாகியரதன் அர்ஜுனன் அப்படி நிறைய பேர் ஏன்னா சிவனுக்கு உடல் கொடுக்கறதுனால பலவிதமான குழந்தைங்க வராங்க இன்னைக்கு வாணி ஃபுல்லா பாபா ஒரு வண்ணானாக பேசுறாரு அழுக்கான உடை அணிஞ்சிட்டு வராங்க அப்ப ஆத்மா அழுக்கா இருக்குது சில குழந்தைங்க பாபா சொன்னோடனே கிளீன் ஆயிடுறாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க அது அடிச்சு துவைக்கும் போது ஞானன்ற பெரம்பால் அடிக்கும் போது கிழிஞ்சு போயிடுது பாப்பா விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை இப்ப ஆத்மா தூய்மை ஆயிடுச்சுன்னா தூய்மையான உடல் கிடைக்கும் ராஜாவுக்கெல்லாம் மேலான ராஜாவா ஆகிடுவீங்க அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு ஆனா ஒரு சிலருக்கு எவ்வளவு புரிய வச்சாலும் புரிஞ்சுக்கிறதும் இல்லை தன்னுடைய நடத்தை மாத்திக்கிறதும் இல்லை தோசைக்கல்ல சூடான தோசைக்கல்ல போடுற தண்ணி மாதிரி டக்குன்னு காஞ்சி போயிடுது மாயா ஞானம் ஸோ அந்த அளவுக்கு கடுமையான பாவத்தை ஒரு பிறவில செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு தருடைய நாடியும் பாபா பாக்குறாரு என்ன நினைவு செஞ்சீங்கன்னா தூய்மை ஆயிடுவீங்க ரொம்ப அன்பானவர் பாபா அவருக்கு ஈக்குவல் ஆயிடுவீங்க அந்த அவருக்கு ஈக்குவல் ஆனவங்க தான் இந்த தேவதைகள் ஸோ குமார்கா தாதி மாதிரி நல்ல சேவை செய்வாங்க நல்ல குழந்தைங்க எப்படி ஒருத்தருக்கு நிச்சயம் ஆயிடுச்சுன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் நினைவுலயே இருப்பாங்க அந்த ஆணும் பெண்ணும் அந்த மாதிரி சொர்க்கத்துக்கே எஜமானர் ஆக்கக்கூடியவரோட நிச்சயம் ஆகப்பட்டிருக்குதே அவருடைய நினைவு எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஆனா சில குழந்தை அவரை நினைக்கிறதே கிடையாது அவரை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க கொடிய பாவம் செஞ்ச ஆத்மாவையும் சீர்திருத்துறதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு கல்பத்திலயும் நான் இப்படித்தான் வரேன் ஆனா மனைவி வந்து பாபா என்னை தூய்மையாக்குன்னு சொல்றா ஆனா அவருடைய கணவன் வந்து விகாரம் இல்லாம இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாங்க நிறைய தடை ஏற்படுத்துறாங்க பாபா சொல்றாரு சன்னியாசி தூய்மையா இருக்குன்னா யார் அரசாங்கம் கூட தடுக்காது வந்து கேக்குறது இல்லையா உன் குழந்தை யார் காப்பாத்துறதுன்ட்டு உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கிற குழந்தைனா உன் ராஜ்யமும் வேண்டான்னு தூக்கி கடைசாங்க அந்த காலத்துல எப்படி ராஜா ராணியும் தூக்கி கடைச்சிட்டு துறவரம் மேற்கொண்டாங்க அசோக சக்கரவர்த்தி மாதிரி அந்த மாதிரி சில பெண்கள் மட்டும் அந்த அளவுக்கு தைரியத்தை காட்டுறாங்க ஞான மார்க்கத்துல ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல நிறைய அந்த மாதிரி உதாரணம் இருக்குது செக் பண்ணுங்க நான் எந்த அளவுக்கு வண்ணான் ஆகியிருக்கிறேன் எத்தனை பேரை தூய்மையாக்குற சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் தூய்மை ஆயிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா தூய்மை ஆவாங்க தானும் ஆகாதனால மத்தவங்களை ஆக்காம இருக்கிறாங்க ஐந்து பூதம் காமம் கோபம் பற்று பேரச அகங்காரம் இந்த அஞ்சு பூதம் எல்லாருக்குள்ளயும் பிரவேசமா இருக்கு அதனால கவனமா இருங்க ஜாக்கிரதையா இருங்க அந்த பூதத்துல இருந்து உங்களை பாதுகாத்துக்குங்க தேக அகங்காரம் வர விட்டுறாதீங்க காமத்தை வர விட்டுறாதீங்க ரெஜிஸ்டர் கெட்டு போயிடும் அப்புறம் பிகேன்னு சொல்ல முடியாது 
அல்ல எவ்வளவு புயல் மனசுல வந்தாலும் வீண் எண்ணம் வந்தாலும் அத வார்த்தையில பார்வையில வெளிப்படுத்தாதீங்க அத எண்ணத்திலேயே அழிச்சிடுங்க யோகத்துல இருந்து சுபமான எண்ணத்தை போட்ட பரிவர்த்தனை பண்ணிடுங்க லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகுறாங்கன்னா சும்மா வானாங்க தீவிர முயற்சி பயங்கர அதிகமா எல்லாரையும் விட பண்ணாங்க அதனால ஆனாங்க ஒரு அப்பாவுடைய வழியில மட்டும் நடந்தாங்க அது மட்டும்தான் உயர்ந்த வழி மத்த எல்லாம் பூத வழி அப்பாவுடைய வழியை மறந்தாலே நீங்க பூத வழியில தான் போவீங்க இல்லையா சரியான வழியை மறந்தா தப்பான வழியில தான் போவீங்க அது கூட உங்களே மறந்து சரியான வழியில கூட போலாம் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது கண்டிப்பா தப்பான வழி தான் போவீங்க காமம்ன்ற பூதம் வந்துச்சுன்னா ஒரேடியா பேர் கேட்டுருது அப்புறம் அவங்கள பிகேனே சொல்லிக்க முடியாது இப்ப நீங்க முயற்சி பண்ணல அப்படின்னா அழுக்கு தங்கிடும் ஆனா உங்களால இந்த ஞானத்தை தாரணை பண்ணல குணம் ஆக்க முடியல தூய்மை ஆக முடியல முப்பிரல அந்த மாதிரி பாவம் செஞ்சிருக்கிறேன்னு நினைச்சு வெக்கப்படணும் நீங்க தீவிர முயற்சி பண்ணி தூய்மை ஆகணும் இப்பயும் விட்டுட்டீங்கன்னா இன்னும் பாவம் மேல பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க தூய்மை ஆனாதான் சொர்க்கத்துக்கு வர முடியும் ஒவ்வொரு அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகும் இந்த பாரதத்துக்கு வண்ணான் ஆகிறாரு சிவபாபா தூய்மை ஆகாம யாரும் வைகுண்டத்துக்கு போக முடியாது இப்ப தூய்மை ஆயிட்டீங்கன்னா இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு தூய்மையை இழக்கவே மாட்டீங்க ஏன்னா மாயே அங்க இருக்காது சோ ராஜாவாகணும் பிரஜையா நிறைய பேர் ஆகுறாங்க அதுல திருப்தி அடைஞ்சிட கூடாது இறைவனுடைய கருணை உங்களை ராஜாவாக்குறது தான் பிரஜையாக்குறது கிடையாது பணக்காரன் கூட இறைவனின் கருணையினால நான் செல்வந்தனானன் தான் சொல்லுவான் பிரஜையானன் சொல்ல மாட்டான் பணக்காரன் வந்து நல்ல கர்மம் செஞ்சதுனால ஆகி இருக்கிறான் சோ மொத்தத்துல கர்மத்தின் மூலமா தான் லௌகிக ராஜ்யமும் கிடைக்குது பரலௌகிக ராஜ்யமும் கிடைக்குது ஆனா பரலௌகிக ராஜ்யத்துக்கு இந்த சங்கம யுகத்துல மட்டும் செய்யற கர்மம் இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு அதோடைய பலனை நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க எந்த விதமான தண்டனையும் அடையிறது கிடையாது எந்த விதமான நஷ்டமும் அங்க ஏற்படுறது கிடையாது இங்க நீங்க படிக்கிற குழந்தையை நீங்க தான் பராமரிக்கணும் என்ன ஆனாலும் சரி விட்டுட்டு வந்து மதுபன்ல வந்து உட்காந்துக்க முடியாது அதனால மம்மா பாபா ஃபாலோ பண்ணி அவங்க இதயத்துல இடம் பிடிச்சிங்கன்னா தான் அங்க உங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும் ஸ்ரீமத் படி நடங்க விகாரத்துல விழாதீங்க பத்தியத்தை கடைபிடிங்க அப்படின்னு மம்மா பாபா சொல்றாங்க ஆனா சீஃப் டாக்டர் யாரு சிவபாபா மற்றவங்களாம் அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் டாக்டர் ஒட்டு மத்த உலகம் நோயாளி தான் நம்மளும் அப்படிதான் இருந்தோம் நம்ம குணப்படுத்தி நம்மள அசிஸ்டன்ட் டாக்டர் ஆக்கிட்டார் சோ நம்ம எந்த அளவுக்கு வைத்தியம் பண்றோம்னு பாருங்க பாபா பாதியிலே விட்டு போறாங்கன்னா அவங்க அவ்வளவு அழுக்கான ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கிறாங்க அதை துவைக்க முடியலன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால ஞானத்தின் கலர் அவங்களுக்குள்ள ஏறல மற்றபடி சாது சன்னியாசி உட்பட அனைவரையும் முக்தி தாமத்துக்கு அழிச்சிட்டு போறதுக்கு மறைஞ்சிட்டு அந்த தேவிதா தர்மத்தை மீண்டும் ஸ்தாபனை செய்யறதுக்குத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் என் ஒருவன் வழிபடி நடங்க தாரணை ஆகுதான்னு செக் பண்ணுங்க ஸ்ரீமத் படி நடந்து உயர்ந்தவரா ஆகணும் ஒரு பாபாவை தவிர இந்த முழு சிருஷ்டியின் ஞானத்தை மூன்று உலகத்தை பற்றிய ஞானத்தை யாருமே கொடுக்க முடியாது நல்ல குழந்தைங்க நல்ல முயற்சி செய்யறாங்க உங்க குடும்பத்தையும் நீங்க பாத்துக்கணும் ஆரம்ப காலத்துல பதினாலு வருஷம் பட்டியில இருந்ததுனாலதான் இவ்வளவு பக்குவம் ஆகி இருக்கிறாங்க இல்லைன்னா எப்படி ஆக முடியும் அதனாலதான் நிறைய பேர் பக்குவம் ஆகாம விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி நீங்க நிரந்தரமா அப்பா வழியில நடக்கணும் அப்பா நினைவுல இருந்து உங்களை தூய்மை ஆக்கணும் ஆக்குங்க அப்பா சொன்னா உடனே செய்யற குழந்தை தான் நல்ல குழந்தை அந்த மாதிரி ஆகி காட்டுங்க ஆத்மாவை தூய்மையா ஆக்கி காட்டுங்க இத செய்யறதுக்கு அமிர்த வேலை அற்புதமான நேரம் தூக்கம் வந்தாலும் கண்ணுல எண்ணெயை விட்டுட்டு என்னை நினைவு செய்யற முயற்சியில இருங்க அப்படின்னா எண்ணெய் விடுங்கன்னு அர்த்தம்ல தீவிரமா முயற்சி பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் ஆஹ் மாய எவ்வளவு புயலை வேணாலும் அனுப்பட்டோம் பாபாவுடைய நினைவுன்ற தீபத்தை எந்த காரணத்தை கொண்டும் அணைய விட்டுறாதீங்க அணையா தீபம் எவ்வளவு புயல் மழை வந்தாலும் அங்க தீபம் எரியுதியான்னுவாங்களே அந்த மாதிரி இங்க ஆத்ம தீபம் எவ்வளவு புயல் வந்தாலும் ஆத்ம உணர்வும் இருக்கணும் பாபா நினைவும் இருக்கணும் வரதானத்துல பாபா சொல்றாரு இந்த உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் ஒரு குழந்தை எல்லாத்துல இருந்தும் விலகி இருக்கும் 
எந்த குழந்தை தான் தேகம்ன்றதே மறந்து ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிற குழந்தை ஆத்மான்ற உணர்வுல இருக்கிற குழந்தை அந்த குழந்தை என்ன ஏன்னா தேகத்துல இருந்தே விடுபட்டு இருக்கும் போது தேகத்துடைய சம்பந்தத்துல இருந்தும் அது தானா விடுபட்டு இருக்கும் இப்ப யாரு என்ன சொன்னாலும் அதை பத்தி கவலை இல்லை யாமரியன் பராபரணே அப்படின்னு வெறும் இறைவனுடைய அன்பிலே மூழ்கி இருப்பாங்க இப்ப எல்லாத்துல இருந்தும் விலகி இருப்பாங்க மாய் தாக்கவே முடியாது ஏன்னா உடல் இருந்தா தான் அவன் குத்துவான் ஆத்மாவை அவன் குத்த மாட்டான் அவனுக்கு தெரியாது ஸோ மாயின் தாக்கத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வந்து புள்ளியாகி சுவாயின்னு போயிடுங்க பாபா கிட்ட தப்பிச்சிடுவீங்க ஸ்லோகன்ல பாபா சொல்றாரு எந்த குழந்த எந்த நேரமும் எல்லார் மேலேயும் சுப பாவனை சுப எண்ணம் சுப ஆசை சுப விருப்பம் இதை மட்டுமே வைக்கிதோ இந்த சுபமான அதிர்வலைகளை மட்டுமே பரப்புற சூக்ம சேவை செய்தோ அந்த குழந்தை தான் மகான் ஆத்மா மகான் பாக்கியசாலி ஆத்மாவும் ஓம் சாந்தி ஸோ இது ரிவிஷன் தான் ஃபுல் முரளி இன்னும் பயங்கர போதையா இருக்கும் பி கே சரோனா டாட் காம்ல ஃபுல் முரளி பாருங்க கீழே அந்த வெப்சைட் நேம் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த லிங்க் இருக்கும் ஆஹ் அப்படி இல்லைன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு நீங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சீங்கன்னா அதுக்கு கைட் பண்றேன் லிங்க் அனுப்புறேன் டெய்லி ஓம் சாந்தி நல்லா விபா தேங்க்யூ பாப் தாதா குஷி குஷியா இருக்கு